Hola y bienvenidos al cuarto episodio Retro Old School. En esta ocasión os traigo una selección de juegos muy divertidos con ideas muy sencillas. Realmente esta fórmula suele funcionar en muchas ocasiones. Y si los creadores de videojuegos consiguen crear una original idea sencilla, lo más seguro es que acaben creando un videojuego divertido. Así que, en la parte final del vídeo, os traigo unos cuantos ejemplos de esta clase de juegos. Pero hay mucho más, como suele ser habitual en este tipo de colecciones, os traigo algunas curiosidades de nuevos juegos del mundo retro, remakes, fan games y hacking. Los enlaces de estos juegos los encontraréis en la descripción de este vídeo. Me gustaría empezar con Dino Force, un shoot em up de corte horizontal que fue anunciado en septiembre de 1991 para la PC Engine, pero su editora Unipost canceló su desarrollo y nunca llegó a ser publicado. Han pasado 31 años desde su cancelación, Dino Force ha podido ser completado gracias a su creador original ayudó a liberar la ROM de un prototipo que además de para preservar el juego ha servido para que un equipo de fans haya podido completar su desarrollo arreglando los problemas y errores que quedaron pendientes. La ROM de Dino Force se puede descargar gratis y también está disponible para comprar en formato físico. Otra curiosa novedad es que han desarrollado para la Mega Drive una versión del famoso beat'em up de Capcom, Cadillacs and Dinosaurs. El juego está completo de fin a fin, de momento es jugable, pero aún tiene muchos bugs y elementos que pulir. Solamente se puede jugar a un jugador, también les falta añadir la barra de vida a los enemigos y faltan algunos dinosaurios y armas, por no hablar también de que faltan muchos detalles en los escenarios. De todas formas, están saliendo nuevas versiones que irán arreglando estos bugs y mejorando el juego poco a poco. De momento, el autor ha lanzado una versión final para quien quiera disfrutar de este título en su Mega Drive. En 1987, Hewson lanzó el excelente juego de acción y disparos llamado Exolon. Este clásico de 8 bits recibe un remake llamado Exolon Redux. Como veis, es un remake muy bien hecho, el jugable es prácticamente igual y sobre todo me sigue encantando su estilo artístico. De Fan Game os traigo un adictivo juego de plataformas en 2D de estilo arcade basado en el Kit Icarus de Nintendo. Lo que más destaca este juego es que el nivel se genera verticalmente de forma aleatoria. Tu objetivo es ascender los máximos metros posibles, pero debes de tener en cuenta que la mazmorra es infinita y no tiene fin. camino encontrarás más de 10 tipos de diferentes enemigos y además no podrás quedarte parado mucho tiempo, ya que caerse supondrá la muerte y el fin de la partida. Durante las 
ascenso pueden aparecer tiendas de artículos de variedad aleatoria, desde otorgar saltos adicionales hasta curar las maldiciones que puedes haber sufrido. Continuamos con un hack muy trabajado sobre el juego Star Fox de la Super Nintendo. Este ROM hack cuenta con docenas de increíbles adiciones y características que convierten el Star Fox prácticamente en un nuevo juego. un mapa completamente nuevo con 17 nuevos niveles, nuevos jefes, música, fondos, enemigos y personajes, incluyendo la presencia de Mario Bros y de personajes de otras franquicias de Nintendo. Así que si eres fan de este clásico de la SNES y de Nintendo no te puedes perder este hack. terminar con los protagonistas de portada de este cuarto episodio, con la fórmula mágica de los videojuegos, tres juegos para mi opinión muy recomendados con ideas muy simples pero que al final son los más divertidos de jugar, además tiene un estilo muy arcade y serían perfectos para jugarlos en una cabina arcade casera, espero que os gusten, yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo, hasta luego.